بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالے ٹی وی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ گھر پر کی پاس اور دوسری فصلوں کے جو رس چوسنے والے کیڑے اور دیگر جو سنڈیاں وغیرہ ہیں ان کو ان کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر پر کیڑے مار زہر یعنی پیسٹی سائیڈ کیسے بنا سکتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کی پاس پاکستان کی نہایتی اہم فصل ہے اور اس پر سب سے زیادہ خرچہ پیسٹی سائیڈز پہ آتا ہے یعنی کیڑے مار سپرے پہ آتا ہے اس کے علاوہ باقی بھی جو فصلیں ہیں جیسے سبزیاں ہیں یا دیگر بھی جو اجناس ہیں ان پر بھی کیڑوں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ بغیر کسی خرچے کے گھر پر تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو کیڑے ہیں وہ آپ کی فصل پہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے دوستو جا آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرنڈز آپ نے کورتومے کا نام تو سنا ہوگا بعض علاقوں میں اسے ترتمہ بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی بیل ہے جو قدرتی اور ریتلی زمینوں میں خود بخود اگ جاتی ہے اس بیل کی شکل کسی حد تک جو تربوز ہے وارٹر میلن ہے اس کی شکل سے ملتی جلتی ہوتی ہے اور اس کو لگنے والے تمہیں تقریباً سیب کے سائز کے ہوتے ہیں تمہیں شروع میں سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن پکنے کے بعد یہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اس کے سب سے بڑی پچان جی ہے کہ یہ ذائقے میں انتہائی کڑوا ہوتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی بیل کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں پاؤں رکھ کے جوتے اتار کے تو آپ کا جو مو ہوگا اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جائے گا اتنی اس میں کڑواٹ ہوتی ہے دوستو روایتی طور پر اس کو جانوروں کو دیئے جانے والے دیسی مثالوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگ اس کا مربع بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں تمہیں کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے دعاتوں میں اس کا استعمال زیادہ تر جانوروں میں ہی کیا جاتا ہے دوستو آج آپ کو ایک ایسے فارمرز کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جنہوں نے کور تمہیں کے رس کو نچوڑ کر کیڑے مار دوائی کے طور پر ایک سپرے استعمال کیا جس سے ان کے فصل ہر طرح کی بیماریوں اور کیڑے پتنگوں سے محفوظ رہی تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کور تمہیں کے رس کو سپرے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے فرنس کور تمہیں لے کر اسے چاکو یا چھوری کی مدد سے آپ نے چار ٹکڑوں میں اچھی طرح کاٹ لینا ہے ہر ٹکڑے کو آپ نے عام سپرے کرنے والی ٹینکی جو ہوتی ہے جس میں تقریباً پانی بیس لیٹر کے قریب ہوتا ہے تو لیمو کی طرح ہاتھ سے آپ نے اس میں نچوڑ دینا ہے فرنس ایک ٹینکی میں آپ نے چار کور تمہیں جن کا سائز اچھا بڑے سائز کے ہوں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اگر چھوٹے سائز کے ہوں مطلب جیسا ہے نارمل سیب ہوتا ہے اس سے اگر وہ چھوٹے ہوں تو پھر آپ چھے تمہیں بھی ایک ٹینکی میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ کا سپری تیار ہے یہ آپ کی پاس پر سیزن میں دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مونگی اور جو باقی فصلیں ہیں جیسے کہ کہہ لیں کہ گندم ہیں یا باقی ویجیٹیبلز ہیں ان پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ ایک اکڑ میں ہم کتنے ٹینکیاں استعمال کریں گے دوستو ایک اکڑ میں آپ آٹھ ٹینکیاں لگاتے ہیں اگر آپ نے چار ٹینکیاں یعنی ایک ٹینکی سے دو کنال سپری کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ایک اور تمہیں کی فی ٹینکی میں جو مقدار ہوگی اسے آپ ڈبل کر دیں گے مطلب پہلے آپ چار سے چھے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ آٹھ سے بارہ کر لیں گے اگر آپ نے ایک اکڑ میں چار ٹینکی میں استعمال کرنی ہے تو آرام آرام سے آپ نے سپری کرنا ہے تاکہ پودوں کی اچھی طرح سے دلائی ہو جائے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی سے کی پاس کی فصل کو اگر سپری کر دیا جائے تو پودوں کی اچھی طرح سے دلائی ہو جاتی ہے جس وجہ سے سفید مکھی نہیں آتی وہ مر جاتی ہے تو اگر آپ یہ کور وہ بھی نہیں آتی اور خیال رہے کہ کور تمہیں کی سپری کرنے سے پھول لوڈی میں اضافہ بھی ہوتا ہے جس سے فصل کی پیداوار بھی بڑھتی ہے تو یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تجربہ یہ ظلفکار صاحب میاں والی کے ہیں ان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ علاقے کے حساب سے جو میری فصل کی پیداوار ہے وہ باقی لوگوں سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشرح یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ پہلے ایک آدھ اکڑ پر اس کا تجربہ ضرور کریں کامیابی اگر ہوتی تو آپ اس طریقے کو اپنا ہے کیونکہ یہ ایک تو فری ہے دوسرا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کپاس کی جو بھیج ہیں ان کی کھل جسے کھل بنولا کہتے ہیں ان کا استعمال سے کافی زیادہ ایسی سٹڈیز آ رہی ہیں کہ جانوروں میں بھی کافی مسائل پیدا ہو رہی ہیں جس میں جانوروں کے ہمانہ کے مسائل ان کے جو تھن ہے اس میں ساڑو کے مسئلے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
جو کہ کچھ سسٹمیٹک ہوتے ہیں کچھ پرزسٹنس زہریں ہوتی ہیں اور ان کے اثرات اس کھل میں ہوتی ہیں جس وجہ سے جانوروں پر بھی اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ سٹڈیز تو یہاں تک کہتی ہیں کہ جو یہ جانور کھل کھاتے ہیں تو ان کے دودھ میں بھی یہ اثرات ہو سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اس کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو باقی فصلوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ